നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടോപ്പിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന നിലപാട് ലൈഞ്ഞ് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും മുൻപ് ഹിന്ദുമത ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ആചാര സംരക്ഷണം വേണമെന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കളിയക്കാവിളയിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എസ് ഐ എ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികൾ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് പോലീസ് കേരളത്തിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു തീർത്ഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് വാഹനത്തിലാകെ ഒൻപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രതിയായിരുന്ന സൊഹ്റാബ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന സി ബി ഐ കോടതി ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പുനരന്വേഷിക്കും മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന എൻ സി പി യോഗത്തിനു ശേഷം മന്ത്രിയും എൻ സി പി വക്താവുമായ നവാബ് മാലിക്കാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിഞ്ഞു ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ഡോളറിലേക്ക് വില താഴുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഭരണഘടനാപരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയെ വിമർശിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ രാജ്യം ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നതായിരിക്കണമെന്നും ബോബ്ഡെ പറഞ്ഞു നിർഭയ കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നാല് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കെ പ്രതികളിലൊരാൾ തിരുത്തൽ ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ ദർബാർ അവതാരം അവതരിച്ചു എ ആർ മുരുഗദോസും രജനീകാന്തും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദർബാർ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്ത് പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ചിത്രമാണ് ദർബാർ നടി മഞ്ജു വാര്യർക്ക് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടയ്ക്ക് പരുക്കുപറ്റി മഞ്ജു നായികയായിരുന്ന ചതുർമുഖം എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയായിരുന്നു മഞ്ജുവിന് പരുക്കുപറ്റിയത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത് പവന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ കുറവുമുണ്ടായി ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി വെബ് ദുനിയ മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ